নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল আজি দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের ভূগোল খণ্ডর দ্বিতীয় অধ্যায় পরিবেশ আৰু পরিবেশৰ সমস্যার অনুশীলনীত থকা প্রশ্নোত্তরসমূহ লৈ আহিছো তোমালকে ইতিমধ্যে পরিবেশ আৰু পরিবেশৰ সমস্যা নামৰ পাঠটোৰ যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোত গোটেই পাঠদানটোর আলোচনা নিশ্চয় চাইছা এতিয়া আহাসুন অনুশীলনীত থকা প্রশ্নোত্তরসমূহ আমি এটা এটাক চাই যাও প্রশ্ন এক পরিবেশ বুলিলে কি বুঝায় নিজের ভাষাত লিখা উত্তর বহল অর্থ পরিবেশ শব্দটে কোনো জীব বা জীব সম্প্রদায়ের চারিওফাল অবস্থাকে বুঝায় প্রশ্ন দুই পরিবেশের কেটামান জৈব আর অজৈব উপাদানের কথা উল্লেখ করা উত্তর পরিবেশের কেটামান জৈব আর অজৈব উপাদান হল এক জৈব উপাদান বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুজীবকে ধরে বৃহৎ আকারের অজৈব উপাদান মাটি পানি বায়ু আর সকল জ্বর বা নিজীব উপাদান প্রশ্ন তিনি স্থলমণ্ডল বুলিলে কি বুঝায় লিখা উত্তর শিল বালি মাটি খনিজ পদার্থ পর্বত পাহাড় মালভূমি সমভূমি উপত্যকা উপকূল আদিরে গঠিত ভূখণ্ডকে স্থলমণ্ডল বলে কোৱা হয় প্রশ্ন চারি জলমণ্ডলের ভিতর কি কি পড়ে লিখা উত্তর জলমণ্ডল বুলিলে ভূপৃষ্ঠক আবরি থাকা জলভাগকে বুঝায় জলমণ্ডল গঠন করা জল অবয়বসমূহ হয়েছে সাগর মহাসাগর নদ নদী হ্রদ কুয়া ইত্যাদি প্রশ্ন পাঁচ বায়ুমণ্ডল কিহেরে গঠিত লিখা উত্তর ভূপৃষ্ঠর প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার উচ্চতাল বিয়পি থাকা গেসীয় তরপটুকে বায়ুমণ্ডল বোলে আটসত্তর দশমিক শূন্য আট শতাংশ নাইট্রোজেন বিশ দশমিক ন চারি শতাংশ অক্সিজেন শূন্য দশমিক শূন্য তিন পাঁচ শতাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড শূন্য দশমিক শূন্য ন তিন শতাংশ আর্গন আর হাইড্রোজেন আদি গেসর দ্বারা বায়ুমণ্ডল গঠিত প্রশ্ন ছয় জীবমণ্ডলের বিস্তৃতি সম্বন্ধে লিখা উত্তর জীবমণ্ডলে পৃথিবীর পরিবেশের জীবর উপস্থিতি থাকা অঞ্চল সমূহ সামরি লৈছে। স্থলমণ্ডল জলমণ্ডল আর বায়ুমণ্ডল এই মণ্ডলের অন্তর্গত ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠর কেমিটারমান তললৈ তললে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তর আর সাগর মহাসাগরের প্রায়ভাগ অংশ এই মণ্ডলে সামরি লৈছে। প্রশ্ন সাত পৃথিবীর পরিবেশের প্রধান মণ্ডল চারিটার মাজর সম্বন্ধর বিষয়ে চমুক লিখা উত্তর পরিবেশ স্থলমণ্ডল বায়ুমণ্ডল জলমণ্ডল আর জীবমণ্ডল নামৰ চারিটা উপাদান বা মণ্ডলের গঠিত পরিবেশৰ এই চারিওটা মণ্ডলের মাজত পারস্পরিক সম্পর্ক থকাৰ লগতে ইহঁত এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰশীল প্রকৃততে চারিওটা মণ্ডলে নিজৰ নিজৰ প্রকৃতি আর অস্তিত্বর পরস্পর ওপর নির্ভরশীল জলচক্র কার্বন চক্র নাইট্রোজেন চক্র শক্তি চক্র আদির দরে প্রকৃতির বিভিন্ন চক্রসমূহ এই চারিওটা মণ্ডলের যোগেদি আগবাড়ে এই মণ্ডল সমূহৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহৰ মাজত আর এক নিকটবর্তী জটিল আন্তঃসম্বন্ধ আছে যিকো এটা গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডলত সংঘটিত হওয়া পরিবর্তনে পরিবেশের অন্য তিনটা মণ্ডলকও প্রভাবিত করে যেতিয়া সূর্যের হোৱা অত্যাধিক বিকিরণের দ্বারা বায়ুমণ্ডল প্রভাবিত হয় তেতিয়া ইয়ার দ্বারা জলমণ্ডল স্থলমণ্ডল আর জীবমণ্ডলরও ক্ষতিসাধন হয় ইয়ার জড়িয়ে বরফ গলার ফলত সাগর পৃষ্ঠর উচ্চতা বৃদ্ধি হয়ে ভূপৃষ্ঠর উপকূলীয় অঞ্চল সমূহ বৃহৎ পরিবর্তন সংঘটিত হয় ইয়ার ফলস্বরূপে স্থলমণ্ডলের বহুতো অঞ্চল পানীর তলত বুড় যায় বায়ুমণ্ডলের অত্যাধিক উষ্ণতার ফলত স্থলমণ্ডল জলমণ্ডল আর জীবমণ্ডলত বাস করা বহুতো অনুজীব উদ্ভিদ তথা জীব জন্তুর মৃত্যু হয় আনহাতে স্থলমণ্ডলত থাকা গছ গছনি সমূহ জধে মধে কটার ফলত অত্যাধিক মাত্রাত সেউজ গৃহ গেছ সমূহ বৃদ্ধি হয়ে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে যিটুয়ে কেবল পৃথিবীর স্থলমণ্ডলত থাকা জীবসমূহরে ক্ষতি করা নাই বরঞ্চ ই জলমণ্ডলের জীবসমূহরও ক্ষতি সাধন করেছে এইদরে স্পষ্ট করে যে পরিবেশের চারিওটা মণ্ডলের মাজতে ওচর সম্বন্ধ আছে আর ইহঁত এটার ওপর আনটো নির্ভরশীল প্রশ্ন আট পরিবেশ পরিবর্তনের প্রধান কারকবর উল্লেখ করা 
উত্তর বর্তমান সময়ত স্থান আৰু কাল অনুযায়ী পৰিবেশৰ পৰিবৰ্তন ঘটা দেখা যায় এনে পৰিবেশ পৰিবৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ হৈছে নগৰীকৰণ উদ্যোগীকৰণ যোগাযোগ তথা পৰিবহণৰ সম্প্ৰসাৰণ অৰণ্য আৰু জলাশয়সমূহৰ সংকোচন আদিৰ দৰে পৰিবেশ বিৰোধী মানৱ কাৰ্যকলাপসমূহ এই কাৰ্যকলাপসমূহে চাৰিওটা মণ্ডলতে গভীৰভাৱে কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা মৰুভূমি অঞ্চললৈকে হোৱা জনসংখ্যা তথা মানৱ কাৰ্যকলাপৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত সেইবোৰ অঞ্চলৰ পৰিবেশৰ দ্ৰুতভাৱে পৰিৱৰ্তন ঘটিছে পৰিবেশ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ হ'ল জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি উদ্যোগীকৰণ তথা নগৰীকৰণ পৰিৱেশত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱা নিৰ্বনানীকৰণ আৰু জলাশয়ৰ সংকোচন পাৰ্বত্য আৰু মৰু অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱা মানৱ কাৰ্যকলাপ প্ৰশ্ন ন পৰিৱেশৰ সমস্যা মানে কি ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰ বহু বছৰ পূৰ্বে পৃথিৱীত কোনো ধৰণৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা নাছিল ইয়াৰ মূলতে আছিল পৰিৱেশৰ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট উপাদানসমূহৰ মাজত থকা ভাৰসাম্যতা কিন্তু দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈ অহা দ্ৰুত জনসংখ্যা নগৰীকৰণৰ সম্প্ৰসাৰণ উদ্যোগীকৰণ নিৰ্বনানীকৰণ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ জলাশয়ৰ সংকোচন আদিৰ ফলস্বৰূপে পৃথিৱীৰ চাৰিওটা মণ্ডলৰ উপাদানসমূহৰ মাজত থকা পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যতা বিঘ্নিত হৈ পৰে ইয়াৰ ফলতে প্ৰদূষণ মৰুকৰণ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বৰফৰ গলন সাগৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতা বৃদ্ধি আদিৰ দৰে বহুতো সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত এই সকলোবোৰ সমস্যাকে পৰিৱেশিক বা পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা বোলা হয় প্ৰশ্ন দহ ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যা কি কি ভাগত ভগাব পাৰি লিখা উত্তৰ ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহক তিনি ধৰণে বিবেচনা কৰিব পাৰি ক স্থানীয় সমস্যা লোকেল প্ৰব্লেম খ আঞ্চলিক সমস্যা ৰিজিয়নেল প্ৰব্লেম আৰু গ গোলকীয় সমস্যা বা গ্ল'বেল প্ৰব্লেম প্ৰশ্ন এঘাৰ পৰিৱেশৰ স্থানীয় সমস্যা কি উদাহৰণ দিয়া উত্তৰ উৎপত্তি আৰু বিস্তৃতিৰ ফালৰ পৰা স্থানীয় সমস্যাসমূহ একো একোটা সৰু এলেকাত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগে কৰা সীমিত ভূমি প্ৰদূষণ বিল এখন তৰাং হৈ অহাৰ ফলত খৰালি সৃষ্টি হোৱা পানীৰ নাটনি কোনো এঠাইত নৈয়ে সৃষ্টি কৰা খহনীয়াৰ সমস্যা ইত্যাদি প্ৰশ্ন বাৰ পৰিৱেশৰ আঞ্চলিক সমস্যাৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া উত্তৰ পৰিৱেশৰ আঞ্চলিক সমস্যাৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ বানপানী সমস্যা আৰু মহানগৰ অঞ্চলৰ ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ নাটনিজনিত সমস্যা প্ৰশ্ন তেৰ কোনবোৰ সমস্যাক গোলকীয় পৰিৱেশৰ সমস্যা বুলি কোৱা হয় লিখা উত্তৰ সমগ্ৰ বিশ্বকে সামৰি লোৱা বা প্ৰভাৱিত কৰা পৰিৱেশিক সমস্যাবোৰকে গোলকীয় পৰিৱেশিক সমস্যা বোলা হয় যেনে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি প্ৰশ্ন চৈধ্য পৰিৱেশৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ উল্লেখ কৰা উত্তৰ পৰিৱেশৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ হ'ল প্ৰদূষণ মৰুকৰণ ভূমিস্খলন ভূমিক্ষয় গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কৃত্ৰিম বানপানী সাগৰ পৃষ্ঠৰ উত্থান আদি প্ৰশ্ন পোন্ধৰ প্ৰদূষণৰ অৰ্থ লিখা উত্তৰ অনিষ্টকাৰী দ্ৰব্যই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে প্ৰদূষণ বোলা হয় পৰিৱেশত প্ৰদূষকৰ সংযোজন বা পুঞ্জীভৱনৰ ফলত প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় ধূলি ধোঁৱা দুৰ্গন্ধ ছালফাৰ ডাই অক্সাইড কাৰ্বন মনোঅক্সাইড আদি হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰধান প্ৰদূষক আৰু পৰিৱেশৰ উপাদানসমূহৰ প্ৰদূষণ জীৱকুলৰ বাবে হানিকাৰক হ'ব পাৰে প্ৰশ্ন ষোল্ল পানী প্ৰদূষণ কি আৰু কেনেকৈ হয় লিখা উত্তৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ পদাৰ্থ কণা বিকিৰণ অনুজীৱ আদিৰ দৰে হানিকাৰক দ্ৰব্যসমূহ পানীৰ লগত মিহলি হৈ পানীৰ স্বাভাৱিক গুণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে পানী প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে পানীৰ উৎসৰ ওচৰত জনবসতি উদ্যোগ কৃষি পথাৰ আদি থাকিলে তাৰ পৰা নিৰ্গত আৱৰ্জনা বা অপদ্ৰব্যসমূহৰ পানীৰ সৈতে মিহলি হ'লে পানীৰ প্ৰদূষণ ঘটে প্ৰশ্ন সোতৰ মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে এটি চমুটোকা লিখা উত্তৰ বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশতে ভূমি প্ৰদূষণ বৃদ্ধি হৈ বিপদসীমাৰ কাষ চাপিছে মাটি প্ৰধানকৈ মানৱ কাৰ্যকলাপৰ বাবেই প্ৰদূষিত হয় 
সাধারণত যেতিয়া মাটির সৈতে রাসায়নিক পদার্থ বিষাক্ত ধাতু উদ্যোগিক আবর্জনা তেজস্ক্রিয় পদার্থ নগরীয় আবর্জনা এসিড বরষুণ আদি মিহলি হয় তেতিয়া মাটিয়ে নিজের প্রাকৃতিক উর্বরতা শক্তি হেরায় ইয়াকে মাটি প্রদূষণ বোলা হয় অধিক পরিমাণের কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যের কৃষিকর্মত কীটনাশক দ্রব্য রাসায়নিক সার আদি প্রয়োগের ক্রমবর্ধিত হারের নির্বনীকরণ জলসিঞ্চন ব্যবস্থা আদির ফলতো ভূমি সৃষ্টি হয় এই সকলব কারণ বর্তমান সময়ত প্রায়ব দেশকে ভূমি প্রদূষণের সমস্যাটো এটা প্রধান সমস্যাত পরিণত হয়েছে আর এই সমস্যারপরা পরিত্রাণ পাবল বহুতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ভূগর্ভত পানি কৃষিক্ষেত্র প্রয়োগ করলেও ভূমির প্রাকৃতিক গুণাগুণ হ্রাস হয় তদুপরি কৃষিক্ষেত্র কীটনাশক আর অপতৃণনাশক দরব প্রয়োগ করলে অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ আর অপতৃণর মাটিত থাকা উপকারী অনুজীব সমূহ ধ্বংস হয়ে মাটির প্রাকৃতিক গুণ হ্রাস পায় প্রশ্ন ওঠর বায়ু কেনক পোষিত হয় লিখা উত্তর এক নির্দিষ্ট অনুপাত থাকি এই পদার্থবরে বায়ুমণ্ডলক ভারসাম্য অবস্থাত রাখিছে কিবা কারণত এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হওয়াটা নিশ্চিত প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কারণত বায়ুমণ্ডলত কঠিন তরল বা গেসীয় পদার্থর সংযোজন ঘটিলে বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিব পারে। এনে পরিবর্তনে জীব আর জল পদার্থর ক্ষতিসাধন করলে বায়ু প্রদূষিত হওয়া বলে কোৱা হয় বায়ু দূষিতকারী প্রাকৃতিক কারকর ভিতর আগ্নেয় উদ্গিরণে প্রধান উদ্গিরণের সময়ত নির্গত হওয়া ধোঁয়া ছাই আর গেসীয় পদার্থ বায়ু প্রদূষিত করে বায়ুমণ্ডল প্রধানক মানুষের কার্যাবলীর ফলত প্রদূষিত হয়েছে শিল্প উদ্যোগর প্রসার নগরীকরণ যানবাহনের বর্ধিত ব্যবহার আনবিক বিস্ফোরণ আদি মানুষের কার্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার প্রধান কারণ প্রশ্ন উনৈশ মরুভূমি কাক বোলে মরুকরণের সংজ্ঞা দিয়া উত্তর কম পরিমাণে বরষুণ হওয়া আর অধিক মাত্রা বাষ্পীভবন হওয়া পৃথিবীর যাক অঞ্চল উদ্ভিদ মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর জীবন ধরন কষ্টকর তেনে অঞ্চল সমূহকে মরুভূমি বোলে মরুকরণ হৈছে এনে এটা প্রক্রিয়া যিয়ে ভূমির জৈবিক সম্ভাবনা বা ক্ষমতা বিনষ্ট করে অবশেষত মরুসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করে প্রশ্ন বিশ মরুকরণের কারণ দর্শা উত্তর অত্যাধিক পশুচারণ কৃষির প্রসার আর বননি ধ্বংসই প্রধান দুই গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধির ফলত হওয়া উষ্ণতা বৃদ্ধি আদি প্রশ্ন একুশ মরুকরণ সমস্যার সমাধান সম্ভব নে উত্তর মরুকরণ সমস্যার সমাধান সমগ্র বিশ্ববাসীর সন্মুখত এতিয়া এটা জটিল প্রত্যাহ্বান আন্তর্জাতিক সহযোগ অবিহনে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহয় তথাপিও বনানীকরণ বরষুণের পানি সংরক্ষণ মাটির ক্ষয়ীভবন রোধকরণ কৃত্রিম জলসিঞ্চন আদির জড়িয়ে মরুকরণ নিয়ন্ত্রণ করাটো সম্ভব প্রশ্ন বাইশ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি ইয়ার কারকবর উল্লেখ করা উত্তর বায়ুমণ্ডলত সেউজ গৃহ গেছ সমূহ সংযোজিত হওয়ার ফলস্বরূপে ভূপৃষ্ঠর লগতে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়াকে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বোলা হয় গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধির প্রধান কারকব হল বায়ুমণ্ডলত সেউজ গৃহ গেছ সমূহৰ বৃদ্ধি জীবাশ্ম ইন্ধনৰ অত্যাধিক বৃদ্ধি নিৰ্বনানীকৰণ আদি প্রশ্ন তেইশ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব লিখা উত্তর বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি মেরু অঞ্চলত বৰফৰ গলন সাগৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতা বৃদ্ধি উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তুৰ বিতৰণ তথা বৃদ্ধিত পৰিৱৰ্তন ঘটাব শস্য উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব মৰুকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব আদি প্ৰশ্ন চৌব্বিছ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ উপায় কি উত্তৰ অপ্ৰয়োজনত গছ গছনি কটা ৰোধ কৰা বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ হাৰ ৰোধ কৰা জীবাশ্ম ইন্ধনৰ দহন হ্ৰাস কৰা আদি ছাত্র ছাত্রীসক এইখিনি আছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুশীলনীত ইয়ার পিছর ভিডিওত অন্য এটি অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তর লো আহিম তোমালকে যদি ভিডিও সমূহ চাই ভাল পাইছা তেন্তে ভিডিও সমূহ লগৰ বন্ধু বান্ধবীর লগত শেয়ার করার লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিবা ধন্যবাদ